aí galera do YouTube amantes da velocidade vamos a mais um vídeo do nosso canal nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre a dificuldade em comprar carros de controle remoto e exatamente eu tive essa experiência e quero compartilhar com todos vocês eu fui a uma loja querendo comprar dois carrinhos de controle remoto para poder brincar na minha casa e infelizmente eu comecei uma grande peregrinação pela cidade onde eu moro procurando carrinhos não é dizer que eu não encontrei a dificuldade foi encontrar carrinhos de controle remoto com frequências variadas ou diferentes a dificuldade foi encontrar carros de modelos iguais com frequências diferentes porque eu queria ter dois carros iguais com cores diferentes só que na verdade todas as lojas que eu encontrei os carros eram até bonitos grandes pequenos coloridos enfim modelos diferentes mas na hora de ver a frequência todos eles rodavam na mesma frequência no meu caso eu só encontrei frequência 27 e será para quem não sabe quando você vai comprar um carrinho de brinquedo de controle remoto para o seu filho ou sua filha você tem que observar esse detalhe pois os carros se você comprar dois carros de controle remoto com a mesma frequência você corre o grande risco de um controle controlar os dois carros e isso aconteceu diversas vezes comigo depois de muito andar consegui encontrar dois carros isso dois dois carrinhos com controle remoto com frequências idênticas a mesma frequência sendo que aparentemente não interferiu aparentemente porque para meu desgosto e tristeza ao chegar em casa para testar melhor o carro ele conseguiu é, interferir né? Na, na frequência do outro e olha que são marcas diferentes um é da Supremos da Estrela e o outro é um Palio da Fiat exatamente totalmente diferente as empresas fabricantes aqui é da Toy e o outro é da Estrela Toy Brinks enfim nada deu certo né agora eu estou aqui com impasse pois o carro eles são bonitos e tal gostei muito dos modelos só que na hora de brincar os dois juntos há uma interferência e isso causa prejuízo né porque a verdade a gente queria tirar um racha aqui com esses dois modelos de carro mas não dá então para você fica a dica para você que está interessado em comprar carros de controle remoto observe isso as frequências aqui na minha cidade eu não encontrei de ser frequências diferentes e eu também gostaria até fazer nesse vídeo uma pequena reclamação como é que uma empresa eu não sei se a culpa é da empresa que vende ou do fabricante consegue fazer carros com cor branca vermelho azul coloridos várias cores sendo que todos têm a mesma frequência será que eles não pensam que o pai ou a mãe pode comprar dois de uma vez só e a família que tem dois filhos duas filhas que querem cada um um carro não vai poder comprar apesar de ter várias cores vários modelos tem Porsche tem Camaro enfim tem vários modelos mas todos eles rodam na mesma frequência de controle gente incrível é incrível é um absurdo um negócio desse eu fiquei assim chateada realmente chateada porque eu queria comprar dois carrinhos para brincar e não consegui comprar de frequências diferentes porque simplesmente não tem não tem eu visitei todas as lojas imagina as lojas de brinquedo que tem aí na sua cidade e eu fui a todas elas e todas essas lojas caíram na mesma situação todas elas vendem carros variados de vários modelos diferentes cores diferentes só que todos rodando na mesma frequência então fica aí a minha reclamação minha dica de compra para você se for comprar carro de controle remoto não importa o tamanho observe o detalhe da frequência agora eu vou falar para você o que eu achei dos meus dois carrinhos apesar do problema que eu tive com a frequência eu estou brincando muito legal com eles então, a diferença de um para o outro é grande infelizmente é como eu disse eu queria dois modelos iguais para não acontecer isso mas acabou acontecendo o palio por exemplo ele tem uma velocidade incrível eu quando eu comprei eu desprezei ele assim de cara achei que deveria ser inferior porque a, o outro é um carro esportivo esse aqui já não é mas olha me surpreendi a velocidade do palio é incrível a jogabilidade dele é boa entendeu ele é leve o, o controle dele é um modelo diferente mas é leve também para guiar não é ruim 
e dá para você jogar tranquilo, para você que gosta de fazer manobras meio radicais, ele faz uns drift, ele faz umas curvas legais, ele tem uma jogabilidade muito boa. É, só perde mesmo, é, em diferença do outro, eu achei assim, as rodas dianteiras na hora de fazer curva, é, tem um pouco mais de dificuldade e também o barulho do carro é maior, ele faz mais barulho do que o outro modelo que eu vou mostrar agora. Esse outro modelo aqui é o do Supremo, da Estrela, é um carro esportivo, como você vê, muito elegante e parece ser veloz né, pelo modelo, mas na verdade ele perde na velocidade para o Palio. A velocidade de um para o outro é muito diferente, apesar de rodarem na mesma frequência de 27 cada um, é, o Palio ele é superior na velocidade, agora esse carrinho Supremo, esse aqui, não é boa a velocidade, mas a jogabilidade dele é ótima. Eu preferi guiar ele do que o Palio. O controle dele é mais leve, mais macio. A roda dianteira dele, na hora de você fazer curva, de fazer manobra, ela facilita mais, ela tem mais é, curvatura, né? não sei como dizer, mas é, é diferente. Na hora de você brincar com ele, você sente uma diferença nessa parte. Ele é um carro leve e também na parte de ruído, de barulho, ele é mais silencioso do que o Palio. Outro detalhe interessante é a diferença de preço de um modelo para o outro. Apesar de ser é, do mesmo tamanho, a diferença de preço varia aqui onde eu comprei em 20 reais. Um, o da, da Fiat é mais caro do que o da, da Supremos, ok? O carro da Fiat aqui da da Toy, ele custa em média 100 reais aqui na minha cidade e o da Supremos eu consegui comprar a 80 reais, então a diferença é pequena de preço, e, mas se você for comprar um carro só, eu te indicaria o Palio, o carro daqui da Toy, pois ele é bem melhor do que o da Supremo em termos de velocidade, se você quer brincar com um carro mais veloz, eu indico comprar o da Toy Brinks, ok? Outro ponto importante sobre o carro de controle remoto da Fiat, da, da Toy, é o controle dele. O controle dele possui uma antena ajustável, né, com um tamanhozinho legal e o, a distância que ele consegue ir é boa. Já o da Speed Racing, da Supremos, ele não possui esse tipo de antena. É uma antena fixa e uma antena também no carro, no próprio carro. E com isso eu acho que a distância não é a mesma, difere um pouco também nessa parte aí de distância devido às antenas de longo alcance de cada carro. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou deixe aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e deixe também o seu comentário, se você sabe como resolver o problema de frequência com facilidade, o que, que eu posso fazer para resolver esse problema com meus dois carros, deixe aí no comentário a sua dica, enfim, um link onde eu possa me, me informar sobre isso, porque vai me ajudar. Ok, gente? Até a próxima e tchau!